ഇത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ ഇത് നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് റെഡ് കളറ് പിന്നെ വരുന്നത് പെൻസിൽ ബ്രഷ് കത്രിക അതേപോലെ റിബൺ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ റിബൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ കളറ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു വലിയൊരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വൈറ്റ് കട്ടിയുള്ളൊരു ഷീറ്റാണ് എടുത്ത് പേപ്പർ ഷീറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർബോർഡ് ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഫോർ ഷീറ്റിനെ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലും എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുമാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ആദ്യമേ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് മടക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് മടക്കുക ഇനി നാല് പീസായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ടിതിനെ കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പീസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ പീസാണ് ഫ്ലവറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഇതേപോലെ കിട്ടിയ സമചതുരത്തെ നമ്മൾ കോണോട് കോണങ്ങ് മടക്കുക ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഈ മധ്യഭാഗം വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് മടക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മടക്കായി ഇനി ഈ വീണ്ടും ഈ മധ്യഭാഗം വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ മടക്കുക അങ്ങനെ ആകെ മൂന്ന് മടക്കാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ എൻഡ് ഈ എൻഡ് വരുന്ന ഭാഗം മുകളിലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള മൂന്നെണ്ണവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നാല് പീസായിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോ പീസ് ഇതേപോലെ നിവർത്തിയെടുക്കുക നിവർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പീസ് ഇതേപോലെ നിവർത്തിയെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇതളുകളെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കത്രിക തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കത്രിക വെച്ച് തന്നെ ഇതേപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം അതങ്ങ് ഈ പേപ്പർ അങ്ങ് മടങ്ങിക്കോളും ഇതളിൻ്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് മടങ്ങി വരും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ ആദ്യത്തെ പി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ഇതേപോലെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുക്കുക അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതളുകൾ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക മൂന്ന് എതിൾ വരെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളത് രണ്ട് എതിൾ വെട്ടി വെച്ചതാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടിച്ച് ഇതേപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ഈ ചെറിയ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക 
അതും ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇതൾ വെട്ടി വെച്ചതുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക അതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ റോസ് ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കളറുകൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇതേപോലെ കുറച്ച് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ പേപ്പർ കാണിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ അത് വെച്ച് ഇതേപോലെ ലീഫും നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കളറാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു കയ്യുടെ ഒരു രൂപമാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഈ പേപ്പറിന് കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡിൽ വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഈ കൈപ്പത്തിയുടെ രൂപം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൂവിൽ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതേപോലെ വേണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഒട്ടിച്ച് ഇത് അതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ റിബൺ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ വൈസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോർഡറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിബൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ നെയിൽ പോളിഷും നെയിൽ പോളിഷ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് നെയിൽ പോളിഷ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഖത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതേപോലെ ആ ഗ്രീൻ പേപ്പർ വെച്ച് ലീഫ് തയ്യാറാക്കി ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിച്ചർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട് കൂടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വാൾ ഡെക്കർ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വരുന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും